আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি এইসিসি আইসিটির আজকের এই ক্লাসে আজকের এই ক্লাসে আমরা আলোচনা করব তৃতীয় অধ্যায় ডিজিটাল ডিভাইসের লজিক ফাংশন সরলীকরণ তোমাদের তৃতীয় অধ্যায় থেকে দ্বিতীয় অংশ থেকে একটা সৃজনশীল প্রশ্ন থাকবে এবং এই প্রশ্ন সমাধান করার জন্য লজিক ফাংশন সরলীকরণটা তোমার জানতে হবে তাছাড়া এম সিকিউর মধ্যে হচ্ছে আমাদের এই ডিজিটাল ডিভাইস থেকে কিছু এম সিকিউর কোয়েশ্চেন থাকে যেগুলো পাড়ার জন্য অবশ্যই আমাদের এই সরলটা জানতে হবে তো এই সরলটাই আমাদের স্টুডেন্টের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন লাগে এই জন্য হচ্ছে সরলটা পাড়ার জন্য বেসিক কিছু সূত্র যেগুলো আমাদের জানতে হবে যেগুলো হচ্ছে বুলিয়ান উপবাদ্য নামেও পরিচিত আমরা সবাই হচ্ছে আজকে কি করব আজকে হচ্ছে এই উপবাদ্যগুলো দেখব এবং কিছু সরল করার চেষ্টা করব তাহলে এখান থেকে ইনশাআল্লাহ আমাদের পরীক্ষা যেভাবে আসুক না কেন আমরা সেগুলো করতে পারব তো এইখানে যে উপবাদ্যগুলো রয়েছে এখানে উপবাদ্য নয়টা উপবাদ্য বেসিক উপবাদ্যগুলো আছে এগুলো আমরা লিখব প্রথমটা আছে আমাদের লজিক্যাল অর যৌক্তিক যোগের কিছু আছে লজিক্যাল অর এবং এরপরে রয়েছে লজিক্যাল অ্যান্ড লজিক্যাল অ্যান্ড এবং এরপরে রয়েছে আমাদের লজিক্যাল নট লজিক্যাল নট দেখো এই লজিক্যাল অর দিয়ে আমরা যে কাজটা করব দেখো এর সাথে কোনো জায়গায় যদি আমার জিরো যোগ দেওয়া থাকে তাহলে হচ্ছে এটা হবে এ এবং এর সাথে যদি ওয়ান যোগ দেওয়া থাকে আমরা সেইখানে লিখব হচ্ছে ওয়ান এই এটা ইম্পর্টেন্ট স্টার্ট চিহ্ন দিলাম কারণ হচ্ছে এইখানে ভুল হয় হ্যাঁ কোনো কিছুর সাথে যদি ওয়ান যোগ দেওয়া থাকে তার মান কি হবে ওয়ান হবে তো তারপরে দেখো এ প্লাস এ অনেকগুলো জিনিস যদি সেম চলকের যদি থাকে এ প্লাস এ বি প্লাস বি পি প্লাস পি তাহলে সেটাকে আমরা শুধুমাত্র এ লিখতে পারবো বা ওই একটা জিনিস লিখলেই হবে তারপর দেখো এ প্লাস এ নট এর মান হবে ওয়ান যে দুটা স্টার চিহ্ন দিছি এই দুটা বেশি জিনিস বেশি ব্যবহার করা হয় এবং এটা হচ্ছে কনফিউজিং একটা সূত্র যে এ প্লাস ওয়ান লিখলে ওয়ান হবে এবং এ প্লাস এ নট লিখলেও কি হবে ওয়ান হবে লজিক্যাল অ্যান্ড এর চারটা সূত্র আছে এই চারটা সূত্র আমরা লিখবো এ ইন্টু জিরো ইকুয়াল টু কী হবে জিরো এর সাথে জিরো গুণ করলে বা কোনো কিছুর সাথে জিরো গুণ করা মানে ওই জিনিসটা কী হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে এ ইন্টু ওয়ান এইটা হচ্ছে শুধু হয়ে যাবে এ এ ইন্টু এ সমান সমান কী হবে এ এ ইন্টু এ নট এর মান কী হবে দেখো এই জায়গাগুলো একটু কনফিউজিং এ প্লাস এ নটের মান হবে ওয়ান আর এ ইন্টু এ নটের মান হবে জিরো দেখো এই জায়গাটা স্টার চিহ্ন দিচ্ছি এইগুলো কিন্তু আমাদের বেশি গুলাই ফিলি আর এইগুলো দিয়ে কিন্তু আমাদের সরলগুলো আসে লজিক্যাল নটের একটা সূত্র আছে এ ডাবল নট ইকাল টু এ তো এই বিষয়গুলো একটু আমরা খাতায় উঠাই ফেলব যাতে হচ্ছে এখান থেকে যেভাবে আসুক না কেন আমরা যেন করতে পারি একটু দ্রুত ওঠাই আমরা আমরা আর কিছু সূত্র লিখে দিই এগুলো হচ্ছে বেসিক সূত্র এক চলক বিশিষ্ট সূত্র দেখো একটা চলক আছে শুধু এ দিয়ে তাই না এখান থেকে আমরা আর যদি কিছু সূত্র শিখব ওঠানো শেষ আচ্ছা ঠিক আছে আসি বেশি কিছু দিব না যেগুলো না দিলি নয় সেগুলো আমি দিতেছি ডি মর্গানের সূত্র এরপরে আমরা হচ্ছে ডি মর্গানের সূত্রটা লিখবো আচ্ছা এরপরে দেখো এই নয়টা সূত্র পরে আমাদের সেপ্তে কমন হচ্ছে ডি মর্গানের সূত্র ডি ডি মর্গানের মর গানের সূত্র উব্বা সূত্র বা উপবদ্ধ বলা হয় এটাকে ডি মর্গানের সূত্র এখানে দুইটা সূত্র আছে এ প্লাস বি নট ইকুয়াল টু হলো হবে হচ্ছে এই নটটাকে যদি আমরা ভেঙে দেই হয়ে যাবে প্লাসের পরিবর্তে ইন্টু এ নট ইন্টু বি নট এবং আর একটা সূত্র আছে এ বি নট এটার নটটাকে যদি আমি ভেঙে দেই হবে আমাদের এ নট প্লাস বি নট তার মানে প্লাস থাকলে হবে ইন্টু আর ইন্টু থাকলে হবে প্লাস যখন আমরা নটটা ভেঙে দেবো এই কাজগুলো হবে এইটা আমাদের বহু কাজে হচ্ছে ব্যবহার করা হয় হুবহু হ্যাঁ ডান পাশ থেকে আমরা বাম পাশ করতে পারবো বাম পাশ থেকে আমরা ডান পাশ করতে পারবো ঠিক আছে কিন্তু আমার মেনলি হচ্ছে বাম পাশ থেকে ডান পাশে হচ্ছে আমাদের বেশি লাগবে 
ডি মর্গানের সূত্র আর একটা সূত্র লাগে আমাদের বিভাজন উপবাদ্য বিভাজন উপবাদ্য এটা আমাদের বেশি লাগবে আসো আমরা এর নিচে লিখে দিই বিভাজন উপপাদ্য এখানে আমরা দুইটা উপপাদ্য দেখবো বিভাজন উপপাদ্যটা বিভাজন মানে কি বলো দেখি ভাগ করে দেওয়া বিভাজন মানে হচ্ছে ভাগ করে দেওয়া বা আলাদা করে দেওয়া আমাদের যদি এরকম কোনো জায়গায় থাকে এ অফ বি প্লাস সি এ অফ বি প্লাস সি এটার আমরা যদি ভাগ করি এর সাথে একবার কি দিব বি এবং এর সাথে একবার কি দিব আমরা সি তাহলে এ ইন্টু বি এই যেখানে যে চিহ্নটা আছে সেই চিহ্নটা হবে এর সাথে বি হবে তাহলে এ ইন্টু প্লাস চিহ্ন আছে প্লাস এর সাথে একবার সি হবে এ ইন্টু সি এটা আমাদের লাগবে সরল করার সময় আমরা এই সূত্রগুলো পাব তারপরে আর একটা সূত্র আছে এই বিভাজন সূত্রের এ অফ এ প্লাস বি ইন্টু সি দেখো এটার যদি আলাদা করে দিই এর সাথে একবার যাবে বি এর সাথে একবার যাবে কি সি মাঝখান কি আছে ইন্টু চিহ্ন তাহলে এর সাথে একবার যদি বি যায় তাহলে কি হবে এ প্লাস বি ব্র্যাকেট দিয়ে দিবা আর এর সাথে একবার সি যাবে এ প্লাস সি এইটা হচ্ছে আমাদের বিভাজন সূত্র এটাও লাগবে আমাদের ওকে এই দুটা ওই নয়টা আর এইখানে হচ্ছে কয়টা চারটা কয়টা হইলো তেরো টা হ্যাঁ ভেঙে ভেঙে দিলে এই সূত্রগুলো হয় লিখছি তাহলে বিভাজন ডিমর্গান আর হচ্ছে মৌলিক উপবাদ্য নয়টা এরপরে আমরা হচ্ছে মোটামুটি এইগুলো জানলে আমরা সরল করতে পারবো তারপরে আমি আর দুইটা লিখে দিই একটা আছে এক্স অর গেটের সূত্র আছে মনে আছে এ এক্স ক্লোজ সি বি সমান সমান লেখা যায় কি এ নট বি প্লাস এ বি নট আর এই প্লাস সি নো দিয়ে গোল্ড এটার নাম কি এক্স ক্লোজ সি তাই না এক্স ক্লোজ সি এ এক্স সি এল ইউ এস আই বি এক্স ক্লোজ সি তারপরে আছে আর একটা সূত্র এ এক্স ক্লোজ সি এক্স নটের এটা হ্যাঁ এক্স নট এ এক্স ক্লোজ সি বি নট ইকুয়াল টু লেখা যায় এ নট বি নট প্লাস এ বি এই দুটি সূত্র মাথায় রাখবো আমরা আসো এই সূত্রগুলো দেখে এখন আসে আমাদের এইগুলো পারতে হলে মেনলি যে কাজটা করতে হবে আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে এই সূত্রগুলো দিয়ে ম্যাথগুলো যেগুলো আসে সরল সরলের মধ্যে আসে এই সরলগুলো প্র্যাকটিস আমরা এখন হচ্ছে করব এবং করলে আশা করি তোমরা পারবে এখানে আসো শেষ নাইটে ওঠানো ওকে দ্রুত করো এর বাইরে আর বেশি সূত্র লিখবো না আজকে কম সূত্র লিখতেছি না এগুলা দিয়ে আছে ম্যাথগুলো করলে বাকিগুলো আমরা হচ্ছে ম্যাথ করার সময় পারে পারে যাব দেখো একটা ম্যাথ আগে বেসিক একটা ম্যাথ করাই চব্বিশ নম্বর একটা ম্যাথ করাচ্ছি দেখো এক সমান সমান একটা ফাংশন দেওয়া আছে এ নট বি নট প্লাস এ বি নট হোল নট এখন প্রশ্নে কীরকম দেওয়া থাকবে এই বিষয়টা আমাদের এখন থেকে আমরা শিখব ধরো উদ্দীপকের প্রশ্ন প্রশ্ন দেবে যে সরলীকরণ করো উদ্দীপকের ফাংশনটি সরলীকরণ করে ন্যান গেটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করো কোন গেটের মাধ্যমে তার মানে আগে তোমাকে সরল করতে হবে তারপরে ন্যান গেটের বাস্তবায়ন করতে হবে কোশ্চেনগুলো এরকম হবে নট অনলি জাস্ট সমীকরণ পর্যন্ত ওরা থাকবে সমীকরণ যদি সরল আসে তাহলে খ নাম্বারে বেশি আসে যে খ নাম্বার উদ্দীপকের সমীকরণটি সরল করো আর এগুলো আছে সরল করে ফাংশন ন্যান গেটের মাধ্যমে বা নর গেটের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে বলে তাহলে আগে আমাদের যে কাজটা করতে হবে বা শিখতে হবে সেটা হচ্ছে সরল করা শিখতে হবে যে কোনো ফাংশনকে দেখো একটা ফাংশন দিয়ে আছে এক সময় সময় কী দিয়ে আছে এ নট বি নট প্লাস এ বি নট আবার দিয়ে আছে কি হোল নট তাই না তাহলে কোনো জিনিসের উপরে নট দেওয়া থাকলে আগে মেন কাজটা হচ্ছে নট ডলার কী করতে হবে ভাঙতে হবে কী করতে হবে ভাঙতে হবে কোথায় থেকে ভাঙবো এইখান থেকে ভাঙবো না এইখান থেকে ভাঙবো এটা কীভাবে বুঝবো দেখো 
এই দুটো একটা জিনিস এই দুটো একটা জিনিস বুঝতে পারতেছেন আমরা আলাদা আলাদা জিনিস তাহলে মাছ কানতে ভাঙবো মাছ কানতে ভাঙলেই দেখো এই মাছ কানতে ভাঙলে কি হবে প্লাস থাকলে কি হয়ে যায় প্লাস থাকলে হয়ে যায় গুণ আমরা যদি নটে ভাঙি ডি মর্গানিক টগের সূত্র দেখছি প্লাস থাকলে কি হয়ে যাবে গুণ আর গুণ থাকলে পদে কি হয়ে যাবে প্লাস এটা হচ্ছে আমাদের মাথায় রাখতে হবে দেখো অনেক সময় ডি মর্গানিক সূত্র মনে থাকবে না কিছু মনে থাকবে না তখন কি সোজা বাংলা একটা কথা মনে রাখবো নটে বাংলায় প্লাস থাকলে হবে গুণ গুণ থাকলে কি হইব প্লাস তাহলে দেখো এখানে আমরা নটটা ভাঙবো এই নটটার যদি ভাঙি কি হয় এখানে এ নট বি নট হোল নট ইন এখানে কি প্লাস থাকলে কি হয়ে যাবে ইন্টু এখানে এ বি নট উপর থেকে আর একটা কি আসবে নট ক্লিয়ার এটা কঠিন কিছু নটটারে জাস্ট ভাঙছি প্লাস থাকলে কি হয়েছে আমাদের ইন্টু হয়ে গেছে এখন দেখো এটা কি আছে আমাদের এ নট বি নট হোল নট ইন্টু দুইটা যদি উপরে নট থাকে নট নট কি করা যায় তাহলে কি থাকে এখানে এ বি এটা কি বুঝতে পারছি আমরা এই তিনটা লাইন একটু করি খাতার ভিতরে করে ফেলি আমরা এখন কি করা যায় বলো দেখি এখন যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নট থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যে কাজটা করতে হবে নট গোলারে ভাঙতে হবে এখন নট আসে না কোনটার উপরে নট ভাঙা যায় আর একটা আনা লাগবে না এইবার এটাই ভাঙা যায় দেখো তো এটা আমাদের যাওয়ার হয়েছে এটার আর কোনো কাজ নাই কিন্তু এখানে একটা নট আছে নট আছে না এখানে কিছু নয় আছে ইন্টু এই নটটাই যদি ভাঙি ইন্টু থাকলে কি হবে প্লাস তাহলে আমরা এখানে কি কাজ করতে পারি এ নট এই যে নটটে ভাঙবো এই যে উপর থেকে তাহলে কি একটা নট চলে আসবে এ নট এখানে কিছু নয় আছে ইন্টু ইন্টু থাকলে কি হবে প্লাস বিয়ের ওপরে কী চলে আসবে বিয়ের ওপরে একটা নট আসছে উপর থেকে আর একটা নট আসছে তাহলে এটাকে আমরা একটা ব্র্যাকেট দাঁড় করাবো এখানে কী আছে এ আর বি বুঝে দিতে পারলাম কী করছে এখানে এই নটের জাস্ট ভাঙছি ব্র্যাকেট দাঁটকা দিছি ইন্টু সিলে কী হয়েছে এখানে প্লাস দেখো এইগুলো আর আবার সূত্র করে না এ ডাবল নট থাকলে কী হয় নট নট কাটা যায় শুধু থাকে এ প্লাস বি নট নট কাটা যায় কী থাকে তাহলে এ প্লাস বি ইন্টু কী আছে এ বি ওঠা 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 আর একটা কাজ করা যায় আসো এই গুণ থাকা যাবে না গুণ টুন থাকলে আমরা সবগুলো কি একত্র করে দেবো ওঠা হয়ে পর্যন্ত ওটা হচ্ছে এখন গুণ করলে কি হয় এর সাথে এ গুণ করলে কি হয় দেখো তো এর সাথে এ বি গুণ করলে কি হয় এ ইন্টু এ বি প্লাস এই বির সাথে এ বি গুণ করলে কি হয় এ বি ইন্টু বি ইন্টু এ বি দেখো তো এ আর এ গুণ করলে কি হয় আমরা একটু আগে শিখে আসছি যদি দুইটা এ গুণ করা হয় তাহলে কয়টা এ হয় এ হয় একটা এ হয় বি আসছে কি লিখবো বি বি আর বি গুণ করলে কি হয় শুধু বি তাহলে এটা আমরা আগে লিখি বিটা পরে লিখি দুইটা জিনিস যদি একই রকম থাকে এ প্লাস এ সমান সমান কি লেখা যায় এ তাহলে দুইটা জিনিস একই রকম থাকলে কয়টা জিনিস লেখা যায় তাহলে এ বি এ বি থাকলে বোধ কি লিখবো আমরা শুধু এ বি এটা আমাদের অ্যান্সার দুইটা এ বি থাকলে কয়টা লেখা যায় একটা তাহলে প্লাস হবে এটা সূত্র কোন সূত্র পড়ছে দেখো এ প্লাস এ সমান সমান কি লেখা যায় এ তার মানে দুইটা জিনিস সেম থাকলে বোধ কয়টা জিনিস হয় একটা জিনিস হয় ক্লিয়ার সরল কি কঠিন না সহজ এখন কি বুঝতে পারছো পরীক্ষার মধ্যে এই ধরনের সরল দিয়ে তোমাদের প্রশ্নগুলো আসবে হ্যাঁ এইগুলো যে কারণ হচ্ছে যে সূত্রগুলা পড়াইছি এই সূত্রগুলা পড়ো আর কিছু লাগবে না কয়টা সূত্র দিচ্ছি শর্ট করে সূত্র দিলাম না এখন হ্যাঁ সরলের মধ্যে শুধু সূত্র আসো আর একটা সরল করি পঁচিশ নম্বর আর একটা ম্যাথ করি এই নটের গুলায় এই নট গুলাই দিয়ে আমাদের বেশি আসে ওঠানো শেষ এটা আমাদের পঁচিশ নম্বর এটা উঠাও এই ম্যাটটা দেখো এক্স ইকুয়াল টু এক্স ইকুয়াল টু দেওয়া আছে এ নট প্লাস বি নট এ নট প্লাস বি নট প্লাস এ বি নট প্লাস এ বি নট হোল নট একটা ব্র্যাকেট দেওয়া আছে এই যে এ নট প্লাস বি নট এখানে দেখো এখানে কি করা যায় এখানে কোথায় নট থেকে ভাঙবো বলো দেখি এখানে কোথায় থেকে নট থেকে ভাঙা যায় একটু চিন্তা করো খেয়াল করো এটা কি এখান থেকে ভাঙবো না এখান থেকে ভাঙবো কোথায় থেকে ভাঙা যায় দুইটা জিনিস আমরা চিহ্নিত করবো নটটা দুইটার মধ্যে সম্পর্কটা কোথায় এই প্লাস দিয়ে না তাহলে মাঝখান থেকে ভাঙবো কোথায় থেকে ভাঙবো 
মাঝখানে থেকে ভাঙবো তাহলে দেখো এই নটটা যদি এইখান থেকে ভাঙে কি হয় এ নট প্লাস বি নট প্যাকেট দেওয়া আছে উপর থেকে একটা হোল নট এ প্লাস থাকলে কী হয়ে যাবে ইন্টু এই যে তাহলে এখানে কী আছে দেখো তো এ বি নট উপর থেকে আর একটা নট আসবে না নট এটা কোন সূত্র হইল ডিমর্গানের সূত্র প্লাস থাকলে কী হয়েছে ইন্টু দেখো এখন কি করা যায় এই নট নট কি কাটা যায় না এখানে কি থাকে এ নট প্লাস বি নট হোল নট ইন্টু কী থাকে এখানে এ বি দেখো সেম কাজটাই হয় না এই নটটা ভাঙা যায় না এখন তো এটা নট নাই তাহলে এটা নট আছে আমার নট যতক্ষণ থাকবে আমার সরল করে নিয়ম আছে নটটা ভাঙতে হবে তাহলে এই নটটা যদি আমি ভেঙে দেখি হয় দেখো তো এ ডাবল নট একটা নট আসতে উপর থেকে আর একটা নট আসলো প্লাস থাকলে কী হবে ইন্টু বি কী হবে ডাবল নট ব্র্যাকেট দাঁট কাবো কী থাকবে এখানে এ বি এ নট নট কাটা যায় কী থাকে শুধু এ এই নট নট কাটা যায় কী থাকে শুধু বি তারপর কী আছে এখানে এ বি তাহলে এ বি ইন্টু এ বি যদি আমাদের গুণের সময় এই যে দেখো দুইটা সূত্র আমরা একটা উপরে এসে এই প্লাস এর সময় সময় কী লেখা যায় এ এ ইন্টু এ সময় সময় কী লেখা যায় এ তাই না তাহলে দুইটা জিনিস যদি সেম থাকে কয়টা জিনিস লেখা যায় এটাই অ্যান্সার ক্লিয়ার কোনটা এটা এটা না এই যে তুমি এই যে ভাঙিয়ে দিতেছ ছোটো ছোটো করে করো শর্টকাটে করতে গেলে গুলাই ফেলবা ক্লিয়ার ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ